بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسٹوڈنٹس ہار یو آئی ہوپ ڈیٹ یو آر آلسو فائن ٹو ڈیز آور لیکچر نمبر از ایٹ چیپٹر نمبر فورٹین سیٹس ٹو ڈے وی ول ڈسکس اباؤٹ دا انٹرسیکشن آف ٹو سیٹس انٹرسیکشن ہم لوگوں نے چیک کرنی ہے کتنے سیٹس کی ٹو سیٹس کی پہلے تو ہمیں یہ یہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ نیو ہے پہلے آپ لوگوں نے اس طرح کا جتنا بھی آپ لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں پریویس چیپٹر میں ایسا کچھ بھی نہیں آپ لوگوں نے پڑھا پہلے آپ لوگوں نے پڑھا سیٹس کے آئے پھر اس کو سیٹ نوٹیشن میں لکھنا سیکھا تین فارمس میں آپ لوگوں کو پتا ہی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے سب سیٹ پراپر سب سیٹس کا سیکھا اب جو نیکسٹ ہے وہ ہمارا آ رہا ہے انٹرسیکشن کمپلیمنٹ کا بھی آپ لوگوں نے سیکھا ٹھیک ہے اس طرح سے یہ پریویس پڑھ چکے ہیں اب جو نیو ورڈ ہے انٹرسیکشن آف ٹو سیٹس آج ہم لوگ کس کے بارے میں پڑھیں گے انٹرسیکشن آف ٹو سیٹس ٹو سیٹس کی انٹرسیکشن کیسے کریں گے تو پہلے تو ہم لوگ انٹرسیکشن آف ٹو سیٹس کرنے سے پہلے فرسٹ وی چیک واٹ از مینڈ بائی انٹرسیکشن اوکے پہلے ہم لوگ یہ چیک کریں گے کہ انٹرسیکشن کا کیا مطلب ہے پہلے آپ لوگ وہ سمجھے سٹیپ بائی سٹیپ ہم لوگ انٹرسیکشن آف ٹو سیٹس کی طرف آئیں گے فرسٹ وہ آپ لوگوں کو لکھا نظر آ رہا ہے انٹرسیکشن انٹرسیکشن مینس یہ ہوتا ہے کامن کامن نہیں تو سیم کہہ لیں آپ لوگ کامن اور سیم انٹرسیکشن کا کیا مطلب ہے کامن اور سیم کامن کا کیا مطلب ہے کہ ہمارے پاس ہم لوگ انٹرسیکشن پا رہے ہیں آف ٹو سیٹس سیٹس کے ہمارے پاس ٹو سیٹس ہوں فار ایگزامپل اے اینڈ سیٹ بی ٹھیک ہے اب ان میں جو ایلیمنٹس ہیں ایلیمنٹس اس سے ہی کو بولتے ہیں جو اس کے اندر نمبر سے لکھے گئے ہیں ٹھیک ہے تو جو ایلیمنٹس ہیں ہم لوگوں نے یہ چیک کرنا ہے ان میں کامن کون کون سے ہے کامن مین سیم جو دونوں میں سیم ہوں گے وہ اس کا انٹرسیکشن کا آنسر ہوگا فار ایگزامپل یہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے لکھا سیٹ اے اے بی اور بی سیٹ میں کوئی کون سے ایلیمنٹ ہے بی اور ای یہ وین ڈائگرام میں آپ لوگوں کو میں نے پہلے بھی بتایا وین ڈائگرام جب آپ لوگوں نے ریپریزینٹ کرنی ہے ڈرا کرنی ہے تو اس کے لیے کیا کرنا ہے سیٹس کو تب اوور لیپ کروانا ہے ایک دوسرے کے ساتھ جب ان میں دونوں کے ایلیمنٹس کوئی نہ کوئی سیم ہو تو اب دیکھیں سیٹ اے میں اور سیٹ بی میں بی جو ایلیمنٹ ہے وہ کامن آ رہا ہے اسی لیے میں نے سیٹ اے اور بی کی اوور لیپنگ کروا دی مطلب اس کے ایک دوسرے کے اوپر کر کے لکھ دیا اور جو دونوں کے مڈ میں درمیان میں جو سپیس آ رہی تھی وہ ان کا کامن پارٹ آ رہا ہے تو وہ اس کا کامن والا آنسر جو دونوں میں سیم تھا بی آ رہا ہے وہ لکھ دیا باقی جو اے والے رہ جاتے ہیں وہ اے سیٹ میں لکھ دیتے ہیں اور جو باقی ایلیمنٹ رہ جاتے ہیں بی والے وہ بی سیٹ میں لکھ دیتے ہیں فار ایگزامپل یہاں پہ اے سیٹ والے میں اے رہ گیا تھا اسمال اے اور بی سیٹ میں ای رہ گیا تھا اب یہاں پہ انٹرسیکشن سے ہمیں صاف نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ کیا ہے بی اس میں کامن ہے کیونکہ وہ اس کا کامن پارٹ تھا پھر یہاں پھر آپ لوگ اس طرح سے یہ تو وین ڈائیگرام سے ہم لوگوں نے انٹرسیکشن کو دیکھ لیا اب اس کے بعد انٹرسیکشن کو عام ویسے دیکھیں اگر وین ڈائیگرام کے بغیر ہم لوگوں نے انٹرسیکشن کو دیکھنا ہو جس طرح سے آپ لوگوں نے کمپلیمنٹ کا کیا تھا ٹھیک ہے کمپلیمنٹ کا کیا تھا بائی یوزنگ وین ڈائیگرام اینڈ بائی یوزنگ اسٹیپس تو وی ٹوڈس سٹیپس اے انٹرسیکشن بی ایکول تھرو اے میں اے انٹرسیکشن بی یہ جو سائن این کا لگایا گیا ہے اسے بولتے ہیں انٹرسیکشن ٹھیک ہے اے انٹرسیکشن بی ایکول تھرو پہلے سیٹ اے لکھا ہے تو اے سیٹ کا آنسر جو بھی ہے اے سیٹ جو ہمیں کیا گیون تھا اے بی اس کی ویلیو پٹ کر دی انٹرسیکشن لکھا ہے انٹرسیکشن لگا دیا اور بعد میں بی ہے تو پھر بی کی ویلیو لگا دیں گے بی کی ویلیو کیا ہے بی ای سیٹ بی ای اب انٹرسیکشن کا یہ مطلب ہوتا ہے سیم جو دونوں میں سیم آ رہے ہیں سیم بی اور بی ہے بس اور کوئی سیم نہیں ہے تو یہ اس کا آنسر ہوگا یہ انٹرسیکشن آئی ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ آ چکے ہیں انٹرسیکشن کیا ہے انٹرسیکشن یہ ہے کہ اب میں آپ لوگوں کو ڈیفینیشن کی طرف آتے ہیں ہم لوگ انٹرسیکشن یہ ہے کہ اگر دو سیٹ گیون ہے دونوں میں جو سیم ایلیمنٹ ہے وہ اس کا آنسر ہوگا ٹھیک ہے وہ کیا ہوگا آنسر ہوگا ان جو سیم ایلیمنٹ ہوں گے دونوں سیٹس میں دونوں بوتھ سیٹس ہیو کامن ایلیمنٹس دونوں سیٹس میں اگر جو کامن ایلیمنٹ یا سیم ایلیمنٹ ہوں گے وہ اس کا انٹرسیکشن کا آنسر ہوگا دونوں سیٹس کے تو ڈیفائن اس طرح سے کریں گے دا انٹرسیکشن آف دا سیٹ اے اینڈ بی انٹرسیکشن سیٹ اے اینڈ بی کی از دا سیٹ آف آل دا ایلیمنٹس 
वो वाला सेट आएगा जिस तरह से आप लोगों को पहले डेफिनेशन करने से पहले आप लोगों को ये बता दूं जब हम लोग दो नंबर्स को ऐड करते हैं तो एक नंबर आता है हमारे पास इसी तरह से है जब वेन वी एड टू नंबर्स देन वी गेट आ नंबर जब इसी तरह से जब हम लोग किसी चीज दो को ऐड कर रहे हैं तो वही चीज हमारे पास आएगी इसी तरह से अब हमारे पास क्या है सेट्स है तो दो सेट्स की इंटरसेक्शन लेने से कोई एक नया सेट ही बनेगा कोई हवाई मखलूक नहीं बनेगी ठीक है तो सेट ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ सेट्स ए एंड बी ठीक है ये लिखा है कि सेट ए और बी की इंटरसेक्शन वो वाला सेट होगा सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स वो वाले सारे के सारे एलिमेंट विच आर कॉमन जो कि कॉमन है टू बोथ सेट्स ए एंड बी जो सेट ए और बी में सेम है सेम या कॉमन है और इसे रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं ए इंटरसेक्शन बी जो भी सेट होंगे वो लिखते हैं और इसका साइन क्या है ये और इस साइन को क्या पढ़ते हैं इंटरसेक्शन जो ग्रीन से आप लोगों को नजर आ रहा है तो यहाँ पे जो भी सेट होगा यहाँ पे अब मैंने सेट ए और बी लिया था इसीलिए मैंने इसे लिख दिया ए इंटरसेक्शन बी अब आते हैं हम लोग वर्ड एग्जाम्पल नंबर सिक्स वो आप लोग खुद करेंगे क्योंकि वो बुक पे सॉल्व है वो मैं यहाँ पे आप देखें प्रैक्टिस नो सिक्स करते हैं इट इज गिवन डेट स्टेटमेंट ये इट इज गिवन डेट सी इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स इज अ मल्टीपल्स ऑफ सिक्स सच डेट जीरो लेस एक्स लेस देन आर इक्वल टू एटीन बुक्स पे बुक को खोल लिया करें अपने सामने और जो मैं स्टेटमेंट बुक्स पढ़ती हूँ वो आप लोग बुक से भी देख लिया करेंगे यही है ना और एंड डी इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ थ्री सच डेट जीरो लेस एक्स लेस देन आर इक्वल टू एटीन फर्स्ट ये हमें सी और डी बताया वो फर्स्ट वाले में ये कहते हैं लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स इन सी एंड इन डी इन सेट नोटेशन कहते हैं सी और डी को कि लिस्ट आपने देनी है किस फॉर्म में सेट नोटेशन की फॉर्म में तो अब ये देखें पहले हमें सेट नोटेशन की फॉर्म में गिवन तो था लेकिन वो इन वर्ड्स है अब हम लोगों ने दूसरा उसका रेसिप्रोकल दूसरे में दे सकते हैं अगर नंबर्स में गिवन है तो हम लोग वर्ड्स में लिख देंगे अगर वर्ड्स में गिवन है तो हम लोग नंबर्स में लिख देंगे तो x इज अ मल्टीपल्स ऑफ सिक्स सच डेट जीरो लेस x लेस देन आर इक्वल टू कहता है कि c में वो वाले नंबर आएंगे जो कि सिक्स के मल्टीपल्स हैं और जीरो से बड़े हैं लेकिन एटीन के इक्वल है उससे छोटे और इक्वल है तो सिक्स के मल्टीपल्स मतलब सिक्स का टेबल लिखना है एटीन तक सिक्स ट्वेल्व और एटीन ये सी के एलिमेंट्स आ गए अब नेक्स्ट d में कहता है d में वो एलिमेंट्स है एलिमेंट्स x सच डेट x इज अ मल्टीपल्स ऑफ थ्री थ्री के मल्टीपल्स हैं d सेट में सच डेट वो वाले मल्टीपल्स होंगे जो कि जीरो से बड़े होंगे और लेस देन और इक्वल टू एटीन होंगे मीन्स ये कि थ्री का टेबल लिखना है एटीन तक तो d में कौन कौन से नंबर आएंगे थ्री सिक्स नाइन ट्वेल्व फिफ्टीन एंड एटीन ये हम लोगों ने इसे सेट नोटेशन की फॉर्म में लिख दिया सेट C एंड सेट D को और नेक्स्ट इसके बाद कहता है फाइंड C इंटरसेक्शन D C इंटरसेक्शन D हम लोगों ने फाइंड करना है तो जब वो कहता है फाइंड तो फिर हम लोग बाय यूजिंग स्टेप्स स्टेप्स से करेंगे नॉट बाय यूजिंग वेन डायग्राम वेन डायग्राम से नहीं करेंगे क्योंकि उसने हमें ये नहीं कहा कि वेन डायग्राम से करो बस उसने ये कहा है फाइंड सी इंटरसेक्शन डी सी इंटरसेक्शन सेकेंड वाले का सोल्यूशन देखें सी इंटरसेक्शन डी हम लोगों ने फाइंड करना है तो इस समय हम लोग वेन डायग्राम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उसने कहा ही नहीं है कि वेन डायग्राम को यूज करो तो बाई यूजिंग स्टेप्स करेंगे सी इंटरसेक्शन जो भी फाइंड करना हो उसे एक साइड पे लिखते हैं सी इंटरसेक्शन डी को हम लोगों ने फाइंड करना है ये एक साइड पे लिखा है इक्वल अब देखे पहले सी लिखा है तो सी सेट लिखेंगे तो सी सेट की वैल्यू क्या है सिक्स ट्वेल्व और एटीन ये लिख दी इंटरसेक्शन का साइन है ये ठीक है फिर यहाँ पे ये इंटरसेक्शन का साइन लगा दिया अब डी है तो डी की क्या वैल्यू है डी की वैल्यू पुट कर देंगे डी की वैल्यू थ्री सिक्स नाइन ट्वेल्व फिफ्टीन एंड एटीन ये है अब इंटरसेक्शन का क्या मतलब है अभी आप लोगों ने पढ़ा सामने नजर भी आप लोगों को आ रहा है सेम या ये कह दें कि सेम है या फिर कॉमन एक ही मतलब है इन दोनों का हाँ तो देखिए जो दोनों सेट्स में सेम एलिमेंट है मैंने अंडरलाइनिंग आप लोगों को किए हुए नजर आ रहे हैं रेड से 
सिक्स सेट सी में भी है और डी में भी है ट्वेल्व सिक्स सी में भी है और डी में भी है एटीन सी में भी है और डी में भी है तो ये वाले एलिमेंट सेम है तो ये आंसर लिख देंगे ब्रैकेट की फॉर्म में सिक्स कॉमा लगाते हैं ट्वेल्व और एटीन ये नंबर्स को हम आ रहे थे तो ये इसका आंसर होगा सी इंटरसेक्शन डी का अब नेक्स्ट वो कहते हैं ड्रा वेन डायग्राम टू रिप्रेजेंट द सेट्स सी एंड डी कहते हैं सी एंड डी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए वेन डायग्राम ड्रा करें तो वेन डायग्राम ड्रा करने के लिए मैं अभी भी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि अगर दोनों सेट्स में सेम नंबर आ रहे हैं तो फिर आप लोगों ने उनको एक दूसरे के साथ में लाकर लिख देना है अगर नहीं आ रहे तो फिर नहीं लिखेंगे अब एलिमेंट सेम कौन कौन से आ रहे हैं सिक्स ट्वेल्व और एटीन सिक्स ट्वेल्व और एटीन को मिड में लिखा जो दोनों में आ रहा है कॉमन बाकी सी वाला तो कोई एलिमेंट रह नहीं गया तो वहां पे नहीं लिखेंगे और फिर डी के रह गए डी के एलिमेंट थ्री नाइन एंड फिफ्टीन रह गए ये लिख दिया ठीक है ये हम लोगों ने एक साइड इस तरफ वाले को सी का नाम दे दिया और उसे डी का नाम दे दिया ये हमारा आज का काम था ये इन सी इंटरसेक्शन इज सी इंटरसेक्शन डी इक्वल टू सी एक्सप्लेन कहते कि क्या सी इंटरसेक्शन डी इक्वल टू सी है अभी आप लोग ये देख लें क्वेश्चन सॉल्व सी इंटरसेक्शन डी इक्वल टू सिक्स ट्वेल्व और एटीन तो ये तो सी ही है तो यस इक्वल टू सी बिकॉज क्यों है एक्सप्लेन भी इसने कहा ना तो एक्सप्लेन ये है कि बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सी इन डी सी के जितने भी एलिमेंट है वो डी में है ठीक है ना जो सेट छोटा सेट है वो बड़े का सब सेट है ऐसे ही है तो फिर अगर जब सब सेट हो तो वो क्या होते हैं उसके इक्वल ही होते हैं इंटरसेक्शन में ये था क्वेश्चन नंबर वन अब क्वेश्चन नंबर टू करते हैं अच्छा तो स्टूडेंट्स अब देखिए क्वेश्चन नंबर टू इट इज गिवन डेट ई इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड अ फैक्टर ऑफ ट्वेल्व एंड f इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स इज अ प्राइम नंबर बिटवीन फाइव एंड थर्टीन इंक्लूसिव e और f की आप लोगों को समझ आ गई क्या है e में कहता है कि वो इंटीजर है जो कि ट्वेल्व के फैक्टर्स हैं फैक्टर्स मीन्स ये कि ट्वेल्व किस किस टेबल में आता है और f में क्या है x इज अ प्राइम नंबर इसमें प्राइम नंबर हैं बिटवीन फाइव एंड थर्टीन इंक्लूसिव जो कि पांच और जो के फाइव एंड थर्टीन के दरमियान में आते हैं मिड में आते हैं इंक्लूसिव का मतलब है कि ये भी दोनों उसमें शामिल है फाइव और थर्टीन भी शामिल है फाइव से लेकर थर्टीन के वाले सारे हम लोगों ने क्या लिखने हैं प्राइम नंबर से लिखने हैं प्राइम नंबर अगेन बता दूं क्या होते हैं वो सारे के सारे नंबर विच हैव एग्जैक्टली टू डिवाइजर्स जिसके पास दो ही डिवाइजर्स होते हैं वन एंड इट अब देखिए फर्स्ट वाले में ये कहता है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स इन सेट ई एंड सेट एफ इन सेट नोटेशन कहते हैं कि ई और एफ की आपने सेट नोटेशन बतानी है तो लिखते हैं अभी आप लोगों को बताया ई e में क्या है फैक्टर्स ऑफ ट्वेल्व मतलब ट्वेल्व किस किस टेबल में आता है वन के टेबल में टू के टेबल में थ्री के टेबल में फोर के टेबल में सिक्स के टेबल में एंड ट्वेल्व के टेबल में और एफ इक्स एफ में वो वाले नंबर्स आएंगे जो कि प्राइम है और कौन कौन से बिटवीन फाइव एंड थर्टीन इंक्लूसिव जिसमें पांच और थर्टीन दोनों ही आते हैं और ये उनमें शामिल भी हैं और इनके दरमियान वाले सारे प्राइम नंबर्स आएंगे तो कौन कौन से आ रहे हैं फाइव फाइव के बाद सेवन प्राइम नंबर है सेवन के बाद इलेवन इलेवन के बाद थर्टीन ये हैं प्राइम नंबर बस यही तक लिखने थे अब सेकेंड में कहते हैं फाइंड ई इंटरसेक्शन एफ एक्सप्लेन ई इंटरसेक्शन एफ हम लोगों ने फाइंड करना है तो वही वाला बाय स्टेप्स करेंगे ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल्स टू पहले ई लिखा है ई की वैल्यू पुट करेंगे फिर इंटरसेक्शन है इंटरसेक्शन लगाएंगे और फिर एफ है तो एफ की वैल्यू पुट करेंगे ई e, e की वैल्यू ये थी वन टू थ्री फोर सिक्स एंड ट्वेल्व और इंटरसेक्शन का साइन है इंटरसेक्शन लगाया एफ है तो एफ की वैल्यू है फाइव सेवन इलेवन एंड थर्टीन अब इंटरसेक्शन का क्या मतलब है अभी मैंने आप लोगों को बताया जो सेम कॉमन दोनों में कोई नंबर सेम आ रहा है देखें मुझे तो वैसे कोई नजर नहीं आ रहा मुझे लग रहा आप लोगों को भी कोई नजर नहीं आ रहा ऐसे ही है ना कोई नजर नहीं आ रहा कोई सेम नहीं है तो फिर हम लोग खाली सेट लिख देंगे एम सेट नोटेशन लिखेंगे और कुछ भी नहीं लगाएंगे क्योंकि कोई एलिमेंट आ ही नहीं रहा इंटरसेक्शन इक्वल टू एम सेट और एम को आप लोगों को पता है किस तरह से इस साइन से भी लिखते हैं इस साइन को बोलते हैं फाइव 
ये आप लोगों की मर्जी है फाइल लगाना है फाइल लगा दें या फिर वो साइन ब्रैकेट से लगा के कुछ नहीं लिखना उसके अंदर मींस खाली सेट है एम्प्टी सेट कोई एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा तो फिर एम्प्टी सेट ही होगा रीजन इसकी ये देंगे बिकॉज सेट ई एंड एफ डू नॉट हैव कॉमन एलिमेंट्स के दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है ठीक हो गया दोनों सेट्स में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है तो इस वजह से ये क्या होंगे एम्पटी होंगे अब नेक्स्ट वाले थर्ड में कहते हैं ड्रा अ विन डायग्राम टू रिप्रेजेंट सेट्स ई एंड एफ कहते विन डायग्राम ड्रा करो तो अब देखें पहले ही आप लोग ये देख चुके हैं कोई भी उनमें कॉमन नहीं आ रहा क्या ई e और एफ सेट में कोई नंबर कॉमन नजर आ रहा है नहीं आ रहा तो इस वजह से फिर इनकी ओवरलैपिंग नहीं करवाएंगे सेपरेट सेपरेट लिख देंगे ई e सेट को भी और एफ को भी ई e के एलिमेंट वन टू थ्री फोर सिक्स एंड ट्वेल्व है ये लिख दिए एफ के एलिमेंट फाइव सेवन इलेवन और थर्टीन ये आ रहे थे लिख दिए कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है तो इस वजह से इनकी हम लोगों ने वो ओवरलैपिंग नहीं करवाई यहाँ तक ये था आप लोगों का आज का काम आई होप आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आई है नेक्स्ट जो है वैसे ये आप लोगों का बुक का पेज नंबर 407 था और 406 पे रीडिंग थी इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट था वहां से वो भी एक दफा पढ़ लीजिएगा वैसे मैंने सब कुछ आप लोगों को बता दिया फिर भी आप लोग कोशिश करें एक दफा उस पेज को पढ़ने की पेज नंबर 407 पे आप लोगों की प्रैक्टिस नो सिक्स थी वो मैंने आप लोगों को करवा दी और आज का जो आप लोगों का टास्क है वो है एक्सरसाइज नंबर 14 सी क्वेश्चन नंबर वन टू थ्री इलेवन ट्वेल्व एंड थर्टीन यही आप लोगों ने होमवर्क में करना है और यही प्रैक्टिस है ठीक है स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को समझ आई है तो फिर अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स बेस्ट ऑफ लक